Возможно, вы этого не знаете, но мы с пророком Монсоном близнецы. В тот самый день, когда я родила в Северной Калифорнии, 36-летнего Томаса Монсона поддержали в качестве нового апостола. Я люблю эту особую личную связь с пророком Бога. Пророки говорят о женщинах. Некоторые их высказывания вы услышите на этом собрании. В своем выступлении я возвращаюсь почти на 40 лет назад к замечательному пророчеству, записанному президентом Кимбалом. В сентябре 1979 года женщины Всемирной Церкви всего лишь во второй раз встретились на собственном общем собрании. Президент Кимбал подготовил выступление, но в день конференции оказался в больнице. Поэтому он попросил свою жену, Камилу Кимбал, прочитать его обращение. Сестра Кимбал прочитала слова пророка, в котором подчеркивалось влияние женщин святых последних дней на прекрасных женщин, женщин этого мира перед вторым пришествием Спасителя. Ближе к концу звучит наказ женщинам церкви, за которого по коже бегут мурашки, о котором мы, и с, мы с тех пор постоянно говорим. Наконец, мои дорогие сестры, я хотел бы поведать вам о том, о чем мы еще не говорили в другом контексте. Значительная часть основного роста который предстоит церкви в эти последние дни, будет вызвана приходом в церковь огромного числа прекрасных женщин. Это будет происходить в той степени, в какой женщины церкви будут воплощать в своей жизни праведность и исключительность, в этой степени, в какой они выделяются и отличаются в лучшую сторону от женщин этого мира. Среди тех настоящих героиней этого мира, кто присоединится к церкви, можно назвать женщин, которых больше заботятся о праведности, чем о прихотях. Это настоящие, эти настоящие героини поистине смиренны. Они ставят на первое место не мирскую славу, а честность. Именно представительницы церкви будут важной движущей силой количественного и духовного роста церкви в последние дни. Какое удивительное пророчество! Обобщим сказанное. Именно с благотворительным влиянием женщин будет в значительной мере связан серьезный рост ожидающей церковь в последние годы. Дружеские отношения, которые женщины из общества милосердия, молодые женщины и девочки из первоначального общества налаживают с искренними, верными женщинами и девочками других вероисповеданий, будут важной движущей силой роста церкви в последние дни. Президент Кимбл назвал этих женщин, чьи обстоятельства отличаются от наших героинями, которые больше заботятся о праведности, чем о прихотях, которые показывают, что честность цене и Славы. Исполняя свои обязанности по всему миру, я познакомилась со многими из этих прекрасных женщин. Их дружба я очень дорожу. Вы тоже с ними знакомы. Они есть среди ваших подруг и соседок. Они могут быть, а могут пока и не быть членами церкви. Однако нас связывает дружба. Каким образом мы играем свою роль? Что нам следует делать? Президент Кимбл приводит нам пять подсказок. Первое. Будьте праведны. Быть праведной не значит быть совершенной или никогда не ошибаться. Это значит развивать внутреннюю связь с Богом, каяться в своих грехах и ошибках и щедро помогать окружающим. Покаявшиеся женщины меняют ход истории. У меня есть подруга, которая в юности попала в аварию и стала зависимой от более утоляющих препаратов. Позднее ее родители развелись. Некоторое время она состояла в отношениях с мужчиной, забеременела, и ее зависимость усилилась. Но однажды вечером, окинув взглядом хаос и беспорядочность своей жизни, она решила «хватит». И она вызвала к Спасителю с мольбой о помощи. По ее словам, она узнала, что Иисус Христос сильнее, чем даже обстоятельства ее жизни. Она смогла опереться на Его силу, идя дорогой покаяния. Вернувшись к Господу и Его путям, она изменила ход своей истории. Она, она праведна, и ее сердце распахнуто навстречу тем, кто совершили ошибки и хотят стать другими. Ее жизнь несовершенна, как и жизнь каждой из нас, однако она знает, как каяться и продолжать стараться. Вторая подсказка — четко выражайте свое мнение. Четко выражать свое мнение — значит ясно сообщать, что и почему вы думаете по какому-либо вопросу. Ранее в этом году в моей ленте, нов... в моей ленте новостей сети Facebook появилась запись по порицанием христианства. Я прочла ее и была немного расстроена, но отогнала это чувство. А вот одна моя знакомая, которая не принадлежит нашей вере, ответила на эту запись. Она написала, 
Иисус выступал за принципы, противоположные этим. Для своего времени Он был радикалом, поскольку уравнивал весь мир. Он беседовал с блудницами, ел со сборщиками подати, дружил с женщинами и детьми, не принадлежа не наделенными никакой властью, и поведал нам историю о добром самарянине. Из этого следует, что настоящие христиане должны стараться быть самыми любящими людьми в мире. Прочитав ее слова, я подумала, почему я этого не написала? Каждый из нас нужно быть смелее, обосновывать свою веру. Что вы думаете об Иисусе Христе? Почему вы остаетесь в церкви? Почему вы верите, что книга Мормона — это священное писание? Где вы черпаете покой? Почему важно, что у пророка есть что сказать в 2017 году? Откуда вы знаете, что он в самом деле пророк? Задействуйте свой голос и свою силу, чтобы выражать то, что вы чувствуете и знаете в социальных сетях, тихо беседуя с друзьями и с внуками. Рассказывайте им, почему вы верите, откуда это знаете, какие чувства испытываете, возникали ли у вас сомнения, и что для вас значит Иисус Христос. Апостол Павел сказал, «Не бойтесь». Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему пованию дать ответ. Третья подсказка. Будьте другими. Позвольте рассказать вам случай, который произошел в июле на пляже Панама-Сити, штате Флорида. Ближе к вечеру Роберта Уирзри услышала, как двое ее младших сыновей зовут на помощь с расстояния почти 100 метров от берега. Они попали в сильное течение, и их несло в открытую воду. Супружеская пара, которая находилась поблизости, попыталась их спасти, но их тоже захватило течение. Члены семьи Уирзри прыгнули на помощь пловцам, попавшим в беду, и вскоре уже девять человек сражались с течением. Веревок у них не было, спасателей не было. Полиция послала за спасательным шлюпом, но после 20 минут борьбы с океаном люди совсем выбились из сил и начали тонуть. Среди очевидцев на пляже была Джессика Симмонс. У них с мужем возникла идея составить живую цепь. Они начали звать на помощь других отдыхающих. Десятки людей взяли за руки и вошли в океан. Джессика рассказала журналистам, как изумительно было видеть представителей разных рас и пола, пришедших на помощь абсолютно незнакомым людям. Цепочка из 80 звеньев дотянулась до пловцов. Посмотрите на фотоснимок того невероятного момента. Всем отдыхающим в голову приходили лишь традиционные решения, и дело застопорилось. А одна пара за мгновение придумала незаурядное решение. Новаторство и способность творить — это духовные дары. Соблюдая свои заветы, мы начинаем отличаться от окружающих в своей культурной среде и обществе, но это дает нам доступ к вдохновению, позволяя подбирать другие решения, другой подход, другое применение. Мы не во всем похожи на мир. Но наши позитивные отличия способны стать спасательным тросом для тех, кому тяжело. Четвертая подсказка. Будьте неповторимыми. Неповторимость требует четких формулировок. Вернемся к истории о Джессике Симмонс на пляже. Как только цепочка из людей дотянулась до пловцов, она поняла, что теперь ее черед помогать. Джессика признается, «Я могу с легкостью задерж... задерживать дыхание и проплывать по периметру Олимпийского бассейна. Я знала, как выбраться из разрывного течения. Я знала, что смогу соединить каждого из пловцов с человеческой цепью». Они с мужем схватили доски для серфинга и поплыли вдоль живой цепи, пока не достигли пловцов, а затем по одному привезли их на досках до участников цепи, которые доставили их в безопасное место. У Джессики был неповторимый дар. Она знала, как выплыть из течения. В восстановленной Евангелии облачено в форм... четкие формулировки. Однако, следуя ему, нужно учитывать свою неповторимость. Подобно Джессике, еще до наступления критической ситуации, мы должны тренироваться жить по Евангелию, чтобы не испугавшись иметь достаточно сил помочь людям, когда их будет сносить течением. И, наконец, пятая подсказка — с радостью исполнять шаги с первого по четвертый. Быть радостно не значит ходить с натянутой улыбкой на лице. Однако это значит соблюдать заповеди Бога, укреплять и воодушевлять окружающих. Укрепляя людей, поднимая их бремя, мы привносим в собственную жизнь благословения, которое не лишимся из-за испытаний. Я поместила одно высказывание президента Хинтли на видное место и перечитываю каждый день. 
Вы не можете ничего построить на основании пессимизма или цинизма. Смотрите вперед с оптимизмом, трудитесь с верой, и все получится. В качестве примера оптимистического отношения к жизни приведу одну знакомую девушку по имени Эльза, которая вместе с семьей переезжает в штат Луизиана почти за 3000 километров от друзей. Трудно бывает, когда тебе 13, и ты переезжаешь в новое место. Понятно, что Эльза была в растерянности из-за переезда, поэтому попросила своего папу дать ей благословение. В тот момент, когда он произносил благословение, на телефон ее мамы пришло сообщение. Одна молодая женщина, которая посещает приход в штате Лузиана, прислала картинку с подписью «Ждем, «Ждем тебя в нашем приходе». Эти девушки проявили оптимизм и убежденность в том, что они полюбят Эльзу, даже не зная ее. Их энтузиазм внушил Эльзе оптимизм и стал ответом на ее молитву. Радость и оптимизм порождают силы, которые не просто благословляют нас, но и укрепляют окружающих. Любая мелочь, с помощью которой вы зажигаете огонек настоящей радости в людях, показывает, что вы уже несете факел, зажженный президентом Кимбалом. В момент, когда прозвучало прозвуча... выступление президента Кимбала, мне было 15 лет. С того момента, кому? с того самого дня, мы кому за 40 несем его наказ. Сейчас я смотрю на женщин разных возрастов и передаю этот факел вам. Вы будущие руководители этой церкви, и теперь именно вам предстоит нести этот свет вперед и быть исполнением этого пророчества. Мы, кому за 40, переплетаем свои руки с вашими и ощущаем вашу силу и энергию. Мы нужны нам. Послушайте отрывок из учения Заветы, 49 с 26 по 28. Пусть обстоятельства его написаны были другими, но сегодня вечером я надеюсь, что с помощью Святого Духа вы воспримете его личный призыв. Вот говорю я вам, идите, как я повелел вам, покайтесь во всех ваших грехах, просите, и вы получите, стучите, и отворят вам. Вот я пойду впереди вас, и буду стражем позади вас, и буду среди вас, и вы не будете посрамлены. Вот я Иисус Христос, и я скоро приду. Я взываю каждого из вас, будьте там, где вы способны ощущать щедрую любовь Бога к вам. Нельзя оказываться там, где Его любви не добраться. Ощущая Его любовь, любя Его, вы сможете каяться и соблюдать Его заповеди. А когда вы будете соблюдать Его заповеди, Он сможет испол... исполнять свою работу через вас, Его дело и слава, возвышение и вечная жизнь женщин и мужчин. Пророки рассчитывают на вас, мои сестры. Будете ли вы праведными? Будете ли вы озвучивать свою веру? Сможете ли вы оставаться неповторимыми и другими? Будет ли ваша радость, несмотря на испытания, привлекать хороших и благородных людей, нуждающихся в вашей дружбе? Сожжете ли вы свой свет? Я свидетельствую, что Господь Иисус Христос пойдет впереди нас и будет среди нас. Я заканчиваю словами нашего возлюбленного пророка Томаса Смонсона. Мои дорогие сестры, это ваш день, это ваше время. Во имя Иисуса Христа. Аминь.